各位 PyCom APA 系的朋友，大家好，我是 Max。今天我要分享的主题是 Python Design Pattern。首先介绍一下我自己，我本身目前在台中同综合医院的资讯部担任高级管理师的职务，同时也是智慧医疗应用系统的 Tech Lead。那在社群经营的方面呢，我在二零一四年的时候呢，共同发起了台中拍跟 a j a 台中两个社群。那如果呢对 Python 的技术有兴趣的朋友，也欢迎加入我们在 FB 上面的台中拍呃社群。今天的分享呢，主要分作三大部分。第一个部分呢，会跟各位说明一下什么是 Design Pattern。第二个部分会介绍医院里面一个。医疗表单的一个模组啊，如何运用 design pattern 的思维去建立一个可重复使用的模组？啊，第三个部分呢是 Python 这样一个动态语言，如何针对原本传统的 design pattern 有更简洁的写法？那我们这个分享里面的城市范例呢，在下面的 GitHub 账号里面都可以找得到。那什么是 design pattern 呢？这 design pattern 呢，一开始是在啊、呃、建筑领域被提出的。那有位很有名的建筑师啊、呃，克里斯多夫·亚历山大，他在1977年的时候呢，啊、呃、提出来一个 pattern 呢，它就是啊、呃、context problem 跟 solution 它的一个 relation。那在1987年的时候呢 ，Ken Bank 他开始把这个 design pattern 的观念呢运用在软体设计上面，那一九九四年的时候，有四位作者收集了啊，目在软体界比较常用的呃 pattern 呢二十三个，那集结成为《Design Pattern》这本书。那所以在软体领域里面呢，目前大家对于 pattern 的共识，就是针对一个情境里面重复发生的呃问题，那它提供了一个已已经被验证可行的一个解决方案。那为什么要使用 design pattern 呢？啊，首先呢 ，design pattern 就是让我们有一个哈、啊、证实可重复运用的 solution， 那我们不用再重新再制造轮子。那第二个，啊，我们在工程之彼此之间呢，我们建立一个共通的沟通语言，啊，所以我们在设计跟 design 的阶段呢、啊，可以用这样的沟通语言快速的做一些沟通，啊，甚至于去思考。比较 high level 的系统设计的问题，而不用太早呢去纠结在细节的实作里面。那我们要描述一个 design pattern， 它大概呢会有啊底下几个部分。我们对一个 design pattern 会给它一个命名，那它呃就是针对某一个情境里面的一个问题要去解决的意图，也会做说明。那 solution。跟实作上面的细节呢，那就是第三个部分。那在整个 pattern 里面，它可能会有参与的一些类别、一些物件，甚至于啊可以合作的呃其他的 pattern 哈、哦，它也都会提出来做一个说明。那我们套用了一个 pattern 之后呢，呃，有可能会得到一个 positive 跟 negative 的结果。那在这个 Design pattern 的叙述里面呢，通常在这边都会做一个简单的说明，让我们可以理解啊这个 pattern 的样貌。那 g o f o r 呢，它把 design pattern 呢，就是收集23个，那分成三大类。那其中第一类呢，就是生成模式，它是将啊物件实例化的过程做一个抽象化。那第二个呢是。结构模式，它探讨如何以类别及物件来组合而成大型的一个结构。啊，第三个呢是行为模式，探讨物件之间演算法及权责分配的问题。那也会描述呢物件之间的一个通讯模式。那将变动的部分呢去做一个封装。那我们都知道呢，呃，在软体设计的过程里面。随着时间呢、啊，随着情境的一个改变，通常呢就会呃会有新的需求会产生
啊，所以我们都希望说，在一开始设计的时候，如果能预留一些弹性，就可以啊，面对新提出的需求，有一个方法，好，那可以呢，设计出哈可扩充、好维护的城市。那这里面有一个原则，就是 open close principle。那我们应该要对啊，就是功能扩充的可能性要去做开放。那对于呃，就是。一个物件，它所提供出来的方选，那它的内部的维护呢？外部的，就是呼叫它的人呢，他可以不知道。那这个就是呃，做对呃修改去做封闭，外部人不用知道，那他可以自己修改都没有关系。如果我们能做到上面的两点，那对于呃，就是说未来我们的设计出来的城市，那应该就是可以。比较能够扩充又好维护。那我们举呃一个例子哦，像这个是一个 draw all shapes 的一个程式。那这个例子呢是用 procedure oriented 的 programming 方式来呃撰写的。那我们可以看到呢，在这个程式里面有呃就是两个 shape 哈、哦、，circle 跟 rectangle。那它也有、呃、绘制它的方选啊、哦，就是。Draw circle 跟 draw rectangle。那我们现在这边有一个 draw all shapes 的方选，它吃进来是一个 shapes 的 list。那我们根据呢这个 shape， 那判断说如果是一个 circle， 那我们就画 circle； 如果是 rectangle， 就画 rectangle。那城市一开始是这样设计，如果未来我们想要新增一个新的 shape 的时候，那我们怎么办呢？啊，这个时候我们可能是新增一个 square， 那是做一个 draw square 的方选。那我们可以看到呢，在做这个 draw all shapes 里面，我们必须要新增啊一段程式嘛，判断说新进来的 shape 是不是呃、啊、新的一个 square。这样的一个程式的写法，就是会在旧有的程式码里面呢，去增加新的呃。新的 code， 那这样改到既有的程式嘛，就有可能把一些错误注入进去，增加一些错误可能性啊、哦。如果我们采用的是物件导向设计的一个概念呢，那我们现在可能有两个 concrete class， 好 ，circle 跟 rectangle， 我们底下都有一些呃一一个做的方选。那我们把这个做的方选呢抽取出来，变成一个 common 的 interface， 包装成一个呃。Abstract class， 那里面呢，它有 draw function， 所以针对这个 draw all shape， 嗯、呃，它面对的就是一个抽象的物件。如果未来我们想要增加一个新的呃 class 啊 square 的时候呢，我们只要实做这里面的啊 concrete class 里面的 mesh， 这样的话呢，其实程式就扩充完毕了。那我们可以看到呢，这一个用。呃，物件导向概念设计出来的 draw all shapes， 这是一个抽象的 abstract 的一个 shape， 那里面有 circle、rectangle 啊，也都有,有实作相对应的做方选。那我们现在想要新增加一个 rectangle 的 class， 那也把它相对应的做的 method 去实作了之后呢，我们可以看到旧的程式码你是不需要去。做任何的更改，那我们就会可以达到一个新增功能的一个目的。那在《Geo Four》这本书里面呢，啊，它还有针对如何呃建立一个好的 O O Design 呢，它也有呃两个 Principle。那第一个 Principle 呢，呃，就是 Program to an Interface, not an Implementation。那比较像是刚刚的一个延伸哦，啊、呃，就是。我们可以在这 concrete class 里面呢，好把 common 的 interface 抽取出来之后呢，那程式 client 就是去 call 这个呃 common 的 interface。那第二个呢，就是呃有关于这个物件，我们去做资料建模的时候呢，希望多多采用的是呢物件的组合，而不要去做类别的继承。那因为类别的继承呢，如果你继承了很多层，那在呃。一个子类别里面呢，我们可能去改写的，好、啊，这个上两代、上三代啊里面的一个方选，如果我们改写错误的话呢，啊，其实哦、啊、外部的 client 它去 call 的是一个 abstract class， 那出错的时候你要去 debug， 你可能要往下追啊三四五层
的这样一个继承，其实是很难 debug。所以在这个部分上面呢，啊，我们会想说尽量采用物件组合的方式。那 design pattern 虽然是有二三个，很多人认为呢，就是呃 pattern 就长那个样子，我们就是应该要套用它。那事实上呢，我在呃就是学习这个 design pattern 的。过程里面呢，慢慢发现，呃，它其实是一个思维的模式。那在这里呢，我有从这个 Design Pattern Ex p l a i n 这本书里面呢，哦、呃，去把啊、呃、如何运用啊、呃、Design Pattern 来呃进行啊、呃、软体的设计啊、呃，它分成了一个四个 step， 我们可以来思考的。第一个呢，就是 Context First。那我们要从背景来去做思考，那去分析啊、呃，可能最常被用出来的一个 pattern。那之后的话呢，我们再借由啊、呃、这个新增加的一些特征呢，慢慢慢把软体架构起来。而在套用 pattern 的过程里面呢，啊、呃，我们解问题一次只套用一个 pattern 来开始解。那 pattern 套用进去有解，那就成功。那如果没有解的话呢，那就没有解成功，就换新一个 pattern。第四个呢，就是。我们要在呃软体里面呢找到不同的这个 part， 好、啊，这、就是比如说不同的 class 里面呢，我们去找到相同的，那找到这个相同的这个样的一个 m e s s a g e 或者是相同的一些特性的话呢，我们要把它封装成啊这个 common interface。那透过这样子四个概念呢，那我们对于一个问题软体的一个系统呢，就可以去啊一步一步的来做分析。那我们在这边会有一个 case 哦，就是我们在医院里面，呃，一个医疗表单它的一个建构。那我们医院呢会对那个企业做那个员工的企业检呃健康检查。那在啊劳动部职业安全署里面呢，它法规里面有规定哈、哦，就是我们要去做体检的时候呢，会有三个十三个不同的缝。那事实上我们在医院里面呢。其实是有好几千张的一个单张哦。那以前一般的做法就是，我们针对每一个表单呢，我们就做一个界面，让使用者去做填写。那但是呢，这个表单有这么多张，那我们就要呃重新制作那么多呃上千份的一个界面，这不大可行哦。所以啊、呃，我们医院里面表单新增加的速度呢，都一直超过我们城市设计师可以制。制作的一个速度，这个是呃职业安全卫生署啊，它里面呃法规规定的这个表单啊，其中我们可以看到啊，这个是呃一般检健康检查的一个表单啊，它有一些资料要去做填写的。那这是如果你是从事噪音作业的时候呢，啊这样一个呃特殊的劳工有他需要填写另外的一张表单。那这些表单里面，我们看到很多结构，它可能是很相近的。那我们怎么样来去呃做一个呃资料的一个建模呢？那为了呃分享的一个简化，我们运用了这这样的一个呃 sample 的表单。那这个表单里面呢，呃有一个题目呢是姓名，它的 input 是一个 text。性别啊，它是一个单选题，男生或女生。那检查日期是一个 date 的资料结构。那是否去轮班？它单选题。那其实其中的有一项，如果勾四的话，哦，又有一个单选题。如果你勾到了其他，那这里面这个其他又要再填写一个 text 的 input。那第五题的话呢，它是一个多选题的一个项目。那同样的，有些选项勾了之后呢，它还会要呃需要再去做输入。那我们在看到这样一个表单的架构里面呢，我们可以哦先简单来思考一下，其实一张问卷它其就是有一些问题，那这些问题里面呢，它可能是问哦很简单的输入，那可能呢它呃里面有单选，那在这里的话呢，就是是否序轮班除了单选之外，里面又在包含第二个单选，好，那其中有一个选项还包含了输入，所以我们可以看到这样的结构。啊、呃，很像是一个呃 tree structure。那在 design pattern 里面呢，就有一个 composite pattern， 它就是可以把啊、呃、这个很多的物件呢，它可以组成一个 tree structure。那当啊、呃、一一个外部的 client 呢，它要来针对
啊，这里面那个 Node 或整个 Tree 去做处理的时候呢，它可以运呃，就是采用同样的方式来去做处理。那我们在这边哈、啊，可以把刚刚的这样的一个呃想法呢，就是把它封装起来。像这个 s h e e t 它本身呢，呃，就是呃一个表单里面呢，它有五个问题。那这五个问题呢，我们用一个抽象的这个。Abstract class 哈，它是一个 input item。那如果有些问题呢，它是 text， 那就是直接哈，就是一个问题。啊 ，date 也是一个问题。那当然，我们可能会有这个选呃多选题跟单选题。那在多选题跟单选题里面呢，它可能会有选项。那或者是选项里面呢，又又再加上了一些呃这个 input。那在 input 里面可能又包含了哈、啊、其他的呃、啊、input item， 哦、啊，所以这边就是本身啊，我们呃、啊、透过这个分析，那把这个 composite pattern 的架构架构起来。这个是呃、啊、刚刚的那个 sample 的表单里面呢啊所展开来的呃、啊、这个树状的架构。如果呢我们这个表单是。呃，存在一个 YAML 档里面，那我们怎么样把这个资料结构呢去呃建立起来？那这边就可以采用第二个 pattern 啊，这个 pattern 呢，我们是呃叫做呃工厂方法模式啊、哦。那这这样个 factory m e s s e r 呢，它会去定义啊、呃、产生物件的一个 interface。那每一个 class 呢，它都会有一个实现的一个方式。啊，所以我们可以看到在这里。是一个 YAML data， 那我们在这个 YAML data 里面呢，哈，我们把这个 tree 的 structure 建构起来。那这边是一个呃演算法的示意图，我们把这个 YAML 的资料结构呢读呃读进程式里面是一个 dict 的 data， 那这个 dict data 呢，啊，我们在呃第一个 level 这边呢，啊，如果它呃 key value 哦都在，那只剩下这个 list。我们暂时先用空的，那我们就可以丢进去啊、呃、一个啊呃 s h e e t object 的 factory 里面，然后去产生一个 object。那之后的话呢，我们再根据啊你底下的 input item， 那它是 text 或者是它是呃这个 radio， 那我们会丢进去呢呃不一样的 factory 里面去产生 object， 然后再 append 到呢这个呃 input item 这个 list 里面。那同样的，这个 radio 和性别里面，它又包含了两个 option， 所以这两个 option 呢，又丢进去 factory m e s s e r 里面去产生 option object， 然后再去 append 到这个 input item。那真正的实作上面呢，啊，我们就是把啊这个各个类别，那我们用一个 dict， 啊，然后把它储存下来。那因为在 Python 里面呢，啊。一个 class 的 type， 它可以当当成呢是一个 dict 里面的 value。那我们用这样一个呃 cre create structure 的一个 method 之后呢 ，dict 呃就是如果呃被传进来之后，那假设呢呃这个 dict 它本身是 text digit float， 它是一个很简单的一个资料形态，所以啊、呃、我们很快的哈、呃、就可以套用啊、呃、原来这个 factory。的一个呃，就是每个类别里面的 create object 的方法呢，就把它 create 成一个 node。那如果呃，这一个呃，就是 dict 里面的 type 呢，是属于这个比较复杂的一个资料，那里面它代表它有 child， 所以我们先把 child 里面呃，它的呃 dict 的资料呢，先先抽出来，那再去呼叫呢啊、呃，这个 factory 产生一个 node， 那之后。在 recursive 的去呃呼叫 create tree， 那这样我们就可以产生它的 child 再 append 进去啊，这个就是呃整个表单的 factory m e s s e r 那我们呢呃渐渐的情境呢，就是到呃厂商的场地里面呢，让呃受检者呢呃去呃在那边做健康检查，所以呃也希望说用一个 web 的界面呢，让受检者。可以去填写资料啊，所以这个时候我们需要的是从一个 back end 那传送一个 JSON 的 data 啊，所以从刚刚的啊 
composative 的一个 structure 呢，啊 tree structure， 我们希望能产生 JSON data 啊，然后呢传送到前端，然后再透过前端呢，呃，由一个 view 的框架，那把这个界面呃这个 render 出来。那我们要怎么样去把这个 tree 的 structure 呢产生这个 JSON data 呢？那事实上它啊、呃、就是根据这个 tree 可以走一遍。那我们把这个 tree 里面，它里面的呃 variable 的 name 跟 variable 的里面的 value， 那我们产生一个 key value 变成一个 dict。那当它底下呢还有就是 input item 这样的一个 list 的时候呢，那我们就是在第二层进去产生啊姓名。那这个像这个类别产生完之后呢，它有 option， 所以我们再继续产生男生跟女生的呃。呃 ，dict 的资料，那如果有这样一个 dict 资料的话呢，呃，我们再可以呼叫呢，就是 JSON dump 就可以把这个资料转成 JSON。那在实作上面呢，我们可以看到、哦、这个是最外围的 export JSON。那我们把呃 s h i t 这个 node 传进来之后，呃、呼叫 to JSON。那可以看到这个 to JSON 呢，它事实上是把一个这个 tree structure 里面的 dict 资料呢，整个把它 dump 出出来。那这边呢，我们采用的一个方式呢，就是 Python 里面的一个多重继承。那这个多重继承呢，我们用它一个惯用的方法叫 Mixing。那可以把一个呃，就是新的方法呢，呃，我们可以把它呃套用到一个 class 里面。那像这个 s h o o t e r class 跟 i p l i t e m 的 class 呢，我们都希望说，我们把这里面的资料呢转换成 dict。那刚刚可以看到，就是呃，针对里面的。variable， 那我们把它的呃 variable name 跟它的 value， 然后去做 iteration。而、啊、如果呢，它是很单纯的 key value， 就是产生呃这样的一个 pair、啊。那如如果呢里面有个 list， 那我们就是再往下、啊、再去长呃第二层，然后就是呼叫它这个 node 的 to dict。那最后呢，就会产生一个整个 tree 的呃 dict structure。那我们这边用到了就是呃这个 mixing， 那 mixing 呢就是在 Python 里面，如果呃我们要对一个 class 呢增加一个新的 function 的话，可以用这样一个形式。Python 是呃这个这边的社群是建议说，呃如果我们是要 mixing 的话，要把这个命名呢就是直接哈、哦、用一个尾缀把它加进去哦，所以像这个 JSON mixing， 我们就可以知道说啊、哦、它是跟 JSON 有关的 function 在这里。那还有另外一种情境呢，呃，如果企业里面呢，我们他在他的建检场地里面是不准有网络连接的，那所以这个时候我们可能就是希望把这个表单呢输出成纸本，那印成纸本之后呢，再让受检者可以用纸本填写。那我们要怎么样来做这件事情呢？其实就是呃，用一个 visit pattern 呢、啊，那我们这整个 tree 的 structure 呢，其实刚刚已经建立了，那这个新的。一个需求进来之后呢，我们想要呃去把好它列印出呃印出来变成纸本的形式，可是我们不要去改到原本的那些那些的 class， 而是新套用了一个 visit pattern， 那把它这些 node 里面呢，就是要列印题目的功能呢，整个封装起来。好，所以啊、呃、这边可以看到呢，我们一样根据这个 tree 的 structure 呢走一遍。那这个 visit pattern 呢？呃，一开始的时候我们会有一个 node visit， 它里面它有个 visit function。根据我们传进来 node 呢，我们可以组成哈、哦，就是呃呃一个 method 的变数。那透过这个 method 变数呢，我们再去往下抠，到底是哪一个 node 要去特别做处理啊？针对那个 node 的 function 做处理。那我们可以看呃衍生出来的呃真正 text output 的这个 visit。它是呃呃继承刚刚的 no visit， 那我们可以看到，如果现在这是一个多选题的问题，那这多选题的问题呢进来之后呢，哦，除了我们把题目呢一开始那些标题呢印完，它底下有各个不同的选项。如果其中一个选项呢，它叫做呃它的 type 是 input text， 那我们去呼叫呢这个 visit 这个 function， 那这 visit function 呢？因为传进来 note 我们知道是 input text， 所以我们会组成哈 m e s s o n 的名字叫 visit input text。那我们去呼叫的时候呢，就会啊、呃、去呼叫这个
呃 input text， 然后就会把啊、呃、这个题目呢，它的呃 label 印出来，那甚至于呃接下来就画成一个底线了。它、啊、透过这样的形式呢，我们就可以把 tree structure 走一遍，然后把相对应的题目印出来。那这边的话呢，这个要使用它的时候，就是我们直接去 create 一个 text output 的这个 visit object。那之后的话呢，我们就是把表单传进来之后，就可以印出哦类似这样的一个哦问卷的题目，用一个纸本的形式。那由于 Python 它是一个啊 ，dynamic language 啊、哦、，Google 的这个研究总监呢、哦、，Peter Novick， 他在1996年的时候有一个演讲啊、哦，他说啊、呃，这个动态语言里面呢，呃，有关于原本呃 design pattern 里面的二十三个 pattern 有很多、哦、都可以呃呃，就是内建或者是可以用更简洁的方法来去做撰写。在 Python 这边有个概念就是呃 first class object。那 function 呢，在 Python 里面，它是一个 first class object， 它可以在 runtime 的时候被建立，那它也可以当呃被 assign 到一个 variable， 或是在一个 list 里面的一个 element， 那可以当成参数呢传给 function， 那也可以是 function 产生出来的结果。那我们这边呢，从呃这个流畅的 Python 里面可以有一个这个策略模式的一个范例哦。那这是传统的啊 s t r e t c h t e r y pattern。我们在一个电商网站里面呢，有各个不同的一个促销方案。那我们把这个促销方案呢，就是要包装成一一个 abstract 的一个 strategy。那呃，就是购物车呢，它要去套用的时候呢，才去决定说我要呃去呼叫的是哪一个优惠的方案。那在 Python 这边，因为方选它可本身呢就可以当成呃 variable 使用，那我们在这这边就实做三个啊、呃、不同的呃呃优优惠方案，细节我在这边就不讲了。那我们这边有个题目，就是说啊，有一个客人呢，他同时呃符合这三个优惠方案，那我们怎么找到哦、呃、去呃他是最优惠的方案呢？那这个时候呢，我们就可以把哈。啊刚刚那三个方选呢，它直接存在一个 list 里面，然后我们套用 list 的 comprehension， 那把这个最呃优惠的的结果呢，用 max 就可以把它选择出来，然后就可以 return 回去。所以在这边就可以看到，我们不需要把刚刚的那些方选封装成 class， 而在 Python 里面呢，本身就可以用 first class 方选来去做呃一一个呃设计。那、啊、另外呢，在 singleton 部分的话呢，它是说呢，我们在整个系统里面哦，一有一个 object， 它只是只有唯一的。那在 Python 呢，这个呃模组哈、哦，它也是会产生一个唯一的 module object。那我们 import 呃一个 module 之后呢，啊、呃，其他的地方的 import 它都会 reference 到同一个呃 module object。所以在官方的 Python FAQ 里面就。呃，有提到说，如果呃你要做 design 呃 singleton 的 design pattern， 那就是用 module 就可以了。那我们今天呢，呃，主要的分享呢，呃，就是三个部分。第一个部分呢，就是什么是 pattern。pattern 呢，有个情境，它解决一个问题，这个问题会重复发生，而且我们为 pattern 做一个命名。那为什么要用 pattern？ 啊、呃，就是可以重复使用啊。呃别人已经呃设计好的 solution， 那在公司这彼此之间呢，可以建立一个呃，就是共通的沟通语言。那怎么样去运用 pattern 呢？其实就是要用呃，就是 context first 一次一个 pattern， 然后再把不一样的封装起来。那我今天的分享呢，主要是来自这四本书里面的内容。那如果有兴趣的朋友呢，欢迎啊、呃，可以参考这里面的内容。那今天的分享呢，就到这边呃告一段落。那欢迎大家加入我们 FB 呃的台中拍摄群，谢谢大家。